Shabbat Shalom Vorach Vekobokech Tov en ce vendredi 19 avril et 11 du mois de Nissan. Je suis racheté ce matin par Abraham Obadia Hen Mesauda. Ben, pardon Mesauda, je pense que c'est le mot Ben et non pas le H. Pour l'élévation de l'âme de Shimon Chai Ben Aisha. Roi Hashem, Tena Heno Began Eden, Elion Vekolachor Vimimo, Bichlal Arahami Vaselechol Vechen, Yehir Atson Venomar Amen. Ouvrez pour Mesauda Bat Sultana Alea Shalom. Et aussi pour Mesaoud Ben Mesauda. Pour Michael Ben Mesaouda. Roi Hashem, Tenahen, Ambegan, Eden, Elion, donc pour l'élévation de l'âme de plusieurs personnes, de la même famille apparemment. Ou l'élève Elfav Dalim, pour le mariage de son frère Gilbert Ovadia. Chakadosh Baruchou, Itano, Kol, Michalot, Ebol, Avodato, Barar, Vizkel, Akim, Baït, Kedak, Moshe, Israël, Ainsi que pour la protection de tout âme Israël, Kol, Chayalé, nous, libération des otages, de Shalom dans les familles, et la Géoula, Shlema. Bon, bah tout a été dit pour les blessés et autres. Grande réfoi Shlema pour toi aussi. Le cher Ben Moshe, Ben Moshe, Ben Regina, qu'on a fait d'ailleurs le chiour hier. Et aussi, juste un instant, soyez patient. Refouach Lema pour Comment il s'appelle Yosef Ben David, Refouach Lema, la Mameira ou Briou Tetana. On pensera aussi à une grande Refouach Lema pour Johanna Sandichana Batraya Mouchka qui fait une opération ce matin. Je pense à elle. Dans vos Teilim, Refouach Lema. Ainsi que pour une grande réussite, Rfouach Lema pour Shirel Rachel, Bat Johanna Sandichana, qui ont besoin de vos prières. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés absolument effroyables, très difficiles autour de nous. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, beaucoup de gens qui euh, n'arrivent pas à se marier, il y a beaucoup de gens qui sont malades, des maladies, à Chamishwan Virachem, il y a beaucoup de nouvelles tristes vers euh, cette situation euh, qu'on en passe. Il y a beaucoup de tensions ce matin, j'étais en train de voir, après ma petite étude sur euh, Fessar. Un petit peu les informations de ce que... Et c'est vrai que la, 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 la situation est un peu tendue dans la jeunesse israélienne à cause de la guerre. Euh, c'est pas évident ce qu'on passe. Pas évident. Mais, mais, vous savez à quoi ça ressemble Quand tu ouvres une bouteille de champagne, tu entends un grand... Et après on trinque. Des fois, il faut entendre des grands booms pour pouvoir, Bezrat Hachem, trinquer après. Okay. C'est dur à dire, avalement à la saute. Des fois, quand tu paies la fête, comme on dit, celui qui veut la paix sort en guerre, un truc comme ça, il y a un problème. Qui veut la paix, prépare la guerre. Moi, ouais, qui veut la paix, euh, fais la paix. Je suis resté tunisien, moi. Tu veux la paix, alors fais la paix. <rire> Tov, yala. Euh, un jour sur euh, le Yanouka, euh, je ne sais pas ce qu'il va dire. En général, cette quête-là du Yanouka, c'est toujours un peu intéressant. Yeah. Baruch Hashem. Euh, à propos donc de la fête de, de Pessar, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre les tuilines de Rachir Abuntam, une des grandes différences qu'il y a euh, entre toutes les fêtes et la fête de Sukkot, euh, pardon, de Pessar, c'est qu'on a vu que le Kohen Gadol, je vous disais tout à l'heure, qu'il vient devant un Kadosh Brou représenter les enfants d'Israël, c'est lui qui vient vers Hachem, tandis qu'à la fête de Pessar, c'est Dieu lui-même qui descend avec Kol Pamalia Shel Maal pour écouter la Gada de Pessar. Comme vous savez, le Icar de la Gadat Pessah, la plus haute des mitzvot, le Rabo Vadia a enseigné au-dessus des quatre vers, au-dessus des matzot. Pourtant, les matzot, c'est d'Oraïta. Oui, mais ma guide, la Gadat Pessah, c'est Aïkar, les ma'an, t'es sa père, bozen, mitra, ben mitra, et asher, et talal, t'es mitzraïm. La Gadat de Pessah, c'est le principal. Et les anges accompagnent le créateur du monde sur la table du céder de Pessah pour entendre la Gadat Pessah. Kol Amarbe, les saper, bitziat, mitzraim, arezé, meshubar. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, pas celui qui va boire les quatre verres de vin, c'est très important, mais il va des rabananes. Pas celui qui va manger les casetotes de matzot, c'est très important, de oraïta. Aval, agada, de pesar, zeaïkar. Atkedekar. Il y a beaucoup de questions qui se posent pour la gada de pesar. Euh, D'ailleurs, on, on voit une partie de la gada de pesar essentiellement dans Kitavo, par achat de Kitavo, euh, par rapport à cela, et puis les épisodes que nous avons là-bas. On ne se rend même pas compte de la Kdusha, de cette fête de Pessah. On ne se rend pas compte, puisque cette nuit est accompagnée de deux Hallel et le lendemain d'un Hallel. Donc, si on question pour un champion, combien y a-t-il de Hallel Le Yom Tov de Pessah, 2 plus 1 égale 3. De la veille, quand est-ce 2 Dans la Tfila d'Arvit, après Arvit, il y a le Hallel qu'il faut chanter de toute son âme. Ensuite, la Gada de Pessah, on a encore le Hallel. Et le troisième, le matin, Shaharit, on a encore le Hallel. Ça fait trois Hallel. Pour vous rendre compte 
que c'est un jour qui est tellement élevé qu'il faut trois halel pour arriver à le rejoindre ce jour-là. On a expliqué des choses extraordinaires dans les shurim de cette semaine qui vient de passer, que la nuit de, de l'El Aceder, il y a des holamotes qui sont fermés toute l'année. Qu'aucune fête ne peut ouvrir, même pas qui pour, elle ne peut pas l'ouvrir. L'El Aceder, c'est une soirée qui vient ouvrir des portes, des holamotes et Elionim, où le Shefa est sans fin. Et on peut la porter sur nous. C'est pour ça que le Lel Aceder de Pessah, il est Keneged Briout. Vous savez que, on l'avait expliqué dans les Shurim, comme explique nos Chachamim, et ils sont nombreux à le dire, donc on ne peut pas donner tous les noms, mais la matzah, elle est indigne de médicaments. A il y en a qui disent que celui qui mange la matzah, be'a hava ou be'chiba yetera, n'aura pas besoin de troufot l'année. Mais mettre c'est indigne, pourquoi La matzah de Pessah, le Lel Aceder, je parle uniquement du Lel Aceder, il a le même digne que la manne. Et la main nous a guéri intérieurement. La reine, Bezrat Hashem, même si après il y en a qui disent, ma femme m'a dit, est-ce que Calbeten, on peut, euh, est-ce que c'est un médicament euh, cachère les Pessards Je lui dis, mais oui, ça dépend lesquels, regardez la liste sur Internet. Alors je lui dis, pourquoi du Calbeten Elle m'a dit, parce qu'après les matzotes, t'as mal au ventre. J'ai jamais eu mal au ventre, moi, après les matzotes. Il faut juste un peu les mouiller, si dans le cas où c'est trop dur. Ah bah, c'est de coltov, coltov. Il y en a chez qui ça crée de la constipation. Il y a, mais cette nuit-là, le cédère de Pessah, elle a quand même une pointe. Vous savez, un stylo est très beau. Mais qu'est-ce qui est écrit l'histoire C'est la pointe. Et la pointe, c'est l'endroit le plus fin du stylo. D'accord D'après vous, question pour un champion, Rabbi Hacher. Quelle est la pointe du stylo, le sommet du sommet, la pisga, on dit en hébreu, de la fête de Pessah c'est-à-dire, quel est le but ultime à atteindre à travers les quatre vers, les, les agadas de Pessah, les matzot, tout ce que tu veux Quelle est la pointe principale, d'après vous, que Dieu attend de nous pendant le céder de Pessah Et ça peut durer qu'une seconde, mais ça suffit. Même une seconde pour Dieu, c'est « Ah !» Vous voyez Non. Ce n'est pas dans le céder lui-même. Il y a quelque chose qui est au-dessus du céder, hein le miracle de quoi, Andorra, Tu vas manger la, la, le holmo Tu ne manges pas le holmo, toi Qu'est-ce que tu fais comme ça C'est de la soupe avec des légumes. Qu'est-ce qu'il y a Non. Non. Il y a une pointe. Et là, Lianouka, c'est la seule chose que j'ai lu. J'ai lu une phrase de lui. Je sais déjà où va en venir grâce à Dieu. Parce que je... La quoi La fifout. C'est quoi La fif. Ça veut dire... Être... Les enfants. La pointe. Ça, c'est la, 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 la grandeur du stylo. C'est un stylo en or, tout ce que tu veux. Moi, je parle de la pointe qui va écrire le point culminant. Ça veut dire que quand tu arrives au fond, du 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 fond, une fois de plus, je le dis à voix haute. Hein. Je, eh, une fois de plus, je le dis à voix haute. Si tu prends un psychiatre non juif à la table du cédère de Pessard, il t'enferme. Hein. Hein? Léodote Lachem. La pointe. On va dire que l'encre dans le stylo, de façon imagée, c'est la gada. C'est-à-dire, comme ça, on l'a tout dedans. Lâchez la gada maintenant. C'est un but à atteindre. La joie, on vient de le dire dix fois. Ça, c'est la feuille sur laquelle t'écris la gada. Bon, euh, je, je, je vous propose de. Ahmed, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais regardez ce que dit Yanouka. J'ai lu une phrase et ça m'a fait tilt. Bitsiat mitzrayim yatsanum yavdut la herut va afaknu liot benechorin. Quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, où nous étions vraiment esclaves, soumis, de façon vo presque volontaire. Ça veut dire qu'on était tellement habitués. Les enfants qui sont nés en Égypte sont nés esclaves. Donc pour eux, c'était une normalisation de recevoir des coups de fouet. Presque pire que ça encore, les Égyptiens avaient euh, formenté une situation à laquelle on ne s'attend pas. De recevoir un coup de bâton d'un Égyptien, c'était hey, « Regarde quel mérite, il m'a frappé. » Pour vous dire à quel point, c'est pour ça que dans le verset c'est marqué « Mitzrayim ». Il dit pourquoi Il dit qu'il y a une différence entre celui qui s'assimile et celui qui est devenu pire que l'autre. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui peut être pire, d'après vous, qu'un Égyptien qui veut la mort d'un Juif, quand tu rends un Juif égyptien vis-à-vis -vis de ses frères Zéperou Shadaba. Toda On dirait que tu viens d'amener la Torah du Sinaï, toi. Eh bien, mes épitotes. Il est heureux, il est heureux, il amène les aïe heureux. Bene Horin, Perou Shadaba, Simpo. Et la reine. Le but, dit le, 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 le Yanouka ici, ramène, Benechorin, c'est de sortir libre, mais c'est pas à la pointe. On n'y est pas encore. Shanoumit palelim va ombrim bechag à car nous disons le soir du cédère de Pessar. Et pendant Pessar, Zeman, herutenu, le temps de notre libération. Alors est-ce que le point 
dont je parle d'après vous, c'est ça D'être libre De se sentir libre C'est une finalité. Très bien, là on est presque au bout de la pointe. Omnam. Oh, omnam. Cependant, on ne peut pas dire qu'on puisse être libre dans l'absolu. D'accord Avec, euh, si, si on n'a pas tout ce, tout ce joug par rapport à nos obligations. Qui avdout par o. Nechnesur, les avdout à elle. Et là, il dit quelque chose que, justement, je voulais parler hier. Hein Non, non, mais c'est magnifique ce qu'il dit ici. Il dit, attends, mais dans l'absolu, comment tu peux parler de liberté Nous sommes passés d'esclaves Avadim les paro de Avadim l'Hachem. Nous sommes passés de serviteur de ce Pharaon à serviteur de Dieu. On est toujours dans la servitude, dans ce cas-là. D'accord D'ailleurs, c'est pour ça que la gauche en Israël, la gauche en Israël, ils ont changé, ils ont changé l'hymne d'Israël dans son intention. Quand ils veulent la changer. Am Chofshi Be'artsenu, un peuple indépendant, libre sur sa terre, et non plus dépendant des nations, et, eux, ils ont dit, et comment ils ont traduit les, les gauchistes ?« Am chofshi des mitzvot » Enfin, je parle avec un gauchiste. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous, défendez, vous ne défendez pas le nationalisme israélien. Et c'était pendant les élections, il y a quelques années ici, à, là, pas là où tu étais un autre poste, et la personne m'a répondu « Am chofshi des mitzvot » C'est notre intention. « Des mitzvot » On ne veut pas de mitzvot. Donc automatiquement, sachez une chose. Je vous le dis dès maintenant, comme ça on gagne du temps. Serviteur, tu le seras automatiquement. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu écouteras ton Yetzer Hara. Parce que je pense donc que je suis de Descartes, c'est bien gentil, mais ça se discute. Demandez au professeur. Dans le judaïsme, c'est je pense, donc qui suis-je C'est beaucoup plus profond. Ça rejoint, mais c'est beaucoup plus profond. Ça veut dire quoi Imagine que tu parles mal à ta femme. Et ta femme, elle te répond, je te reconnais pas. C'est pas toi qui parles. Et tu lui dis, oui, j'étais énervé. J'étais hors de moi. Donc, si tu étais hors de toi, qui a parlé pour toi Automatiquement, ce que dit la Gemara dans Brachot. Il y a Yetzeratov, il y a Yetzerara. Quand tu parles, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de autre chose. Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem Étant donné qu'il y avait le mal, le Pharaon, il y a le bien, moi. Ou tu travailles pour lui, ou tu travailles pour moi. Mais tu ne peux pas travailler pour autre chose. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ne fait pas trop mesvot, c'est un esclave de ses pulsions animales. C'est un esclave de son Yetzerara. Je n'ai pas envie. Qui dit je n'ai pas envie Qui dit je n'ai pas envie Qui parle à l'instant Ben moi, mais qui est toi qui parle Perouche à ton Yetzerara. Les clipotes qui sont en toi. Ça veut dire que, prenez un verre vide. Le verre de par lui-même qui est vide, il n'est que l'ustensile du contenu. Mais le contenu, c'est ou de l'eau, je dis n'importe quoi, ou du whisky. Ok Il n'y a pas autre chose à boire. Est-ce que tu peux mettre autre chose dans le verre Donc, qu'est-ce que tu vas dire Qu'est-ce que tu bois Qu'est-ce que tu bois Du whisky. Tu comprends Ça veut dire que c'est ou l'un ou l'autre. Quand tu parles, il n'y a pas autre chose dans ce verre qui est ton corps, qui est ton âme. C'est ou yetseratov ou yetserara. Donc, dans les deux cas de figure, est-ce que tu es serviteur Oui. Toutes les personnes qui sont loin, comme explique le rabbi Lubavitch, la Gemara le dit. Un esprit malin est rentré en lui. Ce qui fait que quand tu parles avec une personne, d'ailleurs tu le dis tout de suite, tu ne le compares jamais à lui-même. Tu ne dis pas, c'est une mauvaise personne dans l'absolu. On dit, il a un démon en lui celui-là. Mais qu'est-ce que tu as à être toujours nerveux Pourquoi tu es pathétique Qu'est-ce qu'il y a en toi Quand tu rentres de la Torah, d'ailleurs il y a un très beau machal qu'on avait donné à l'époque. La Torah est comparée à l'huile. La Torah est une. La Torah est comparée à l'huile. Quand tu verses de l'huile dans un verre, qu'est-ce qu'il y a dans le verre De l'huile. Maintenant, mets autre chose à l'intérieur. Qui sort L'huile. Dans ton cœur, si tu rentres de la Torah que de la Torah, tu n'as que de la Torah. Mais si dans ton cœur, tu rentres de la Torah, du cinéma, des ch'touillotes, des blagues vulgaires et tes datilonies, sache que quand tu rentres du chol, c'est la gdusha qui sort. Un jour, en, en séminaire en France, c'était à Neuilly, j'avais pris un verre pour le montrer aux gens. J'avais fait un cours sur les forces de la pensée qu'on m'avait demandé. Et j'ai pris devant tout le monde un verre et j'ai pris une bouteille d'huile que j'avais achetée, je l'ai remplie. Et à côté, j'ai pris de la terre. Et je l'ai mis dans le verre avec l'huile. C'était dégoûtant à voir. Mais l'effet a été immédiat. Tu vois l'huile sortir du verre dans l'assiette. Et tout le monde l'a vu. Je lui dis, c'est exactement ce qui se passe. Quand tu rentres autre chose que de la Torah, c'est ta Torah qui sort pour laisser la place. Ce qui fait que dans les deux cas de figure, dans ton cœur qui est divisé en deux, pourquoi on fait un cœur comme ça, ça ressemble pas à ça Yetzer Atom, Yetzer 
D'accord Même dans l'amour, ça se lit. Tout amour interdit. Un Cohen qui s'amourage d'une femme qui est divorcée, elle lui est interdite. Convertie, elle lui est interdite. Une non-juive, tu es interdite. Et tu dis que tu l'aimes, sache une chose. Ça ne vient pas des forces du bien, ça vient des forces du mal. Elles ont les mêmes pouvoirs. Dieu donne à Parnassal, Satan aussi. Comme l'autre, il, il était en train de faire une arnaque. Il prend 5000 euros à un pauvre non-juif qui ne lui a rien fait. Shemishman au Verachem. Et il dit, Baruch HaShem, tu crois que Dieu il est avec toi Tu crois que Dieu il est avec toi dans ce que tu viens de faire Tu as dit, la Tretzini Satan il est avec toi. Dieu t'a dit, tu ne voleras pas. Tu n'as pas dit de voler. Et Gezel Goy, Hamour, Migezel Yehudi, c'est encore plus grave de voler un non-juif que de voler un juif. Il est sourd. Les Zema, bon, bon, hein les pulsions relèvent des midotes. Les midotes sont dans les mains du Yetzerato Yetzerara. C'est à toi de donner les rênes à qui tu veux. C'est tout le livre de Moussard qui l'enseigne. De quoi J'ai pas compris. Absolument, absolument, non, absolument pas. Chazal, comme explique Rav Dessler. Tu vois les, les rênes d'un cheval, ouais c'est l'image qui est donnée par Chacham, mais ce pas moi. J'aurais bien voulu donner cette image, elle est très belle. C'est le cocher, Takshiv. C'est le cocher qui dirige les chevaux. Okay Imagine qu'il y a un cocher qui est positif, l'autre qui est négatif. Les midotes, c'est le cheval. Les pulsions, c'est le cheval. Un cheval, tu le calmes. Oh D'accord C'est pour ça qu'on dit midotes. C'est quoi midotes, en hébreu Les mesures. Si tu laisses ton cheval s'emballer, il va t'emmener dans la folie. Si tu le tiens bien dans les mains, donc tu tiens la bonne mesure. Arrête-toi à l'endroit précis. Avance à l'endroit précis. C'est comme ça qu'explique Razal. Parce que la vie, c'est le carrosse. Pas sur le cheval. La vie, c'est le carrosse. Attends, il y a un, un Maguid de Douvna, il, lui, il prend l'exemple de celui qui est sur le cheval. Tu connais son histoire du cavalier qui surgit du fond de la nuit Ok, tu connais son histoire. C'est un super cheval qui vaut une fortune. Lui, c'est un homme épais riche. Il a des bottes qui valent euh, ta maison. Ah, c'est vrai. Mais la reine, euh, il y a tout ça. Et, et j'ai ça y est, on t'a entendu. Rabota, il, il faut qu'il se marie, lui. Il va absolument se marier. Hamoud, il gagne bien sa vie, les Hamoud. Oufren, donc il voit une, un pauvre comme ça qui lui demande à un kilomètre de la ville, je suis fatigué, est-ce que tu peux me laisser monter sur ton cheval, tu m'amènes Il lui a dit, viens, je fais une mise va, monte. Il le fait monter, il lui dit, non mais j'ai un problème, j'ai le mal de mer si je suis derrière. Je peux passer devant Il lui dit, monte devant, tu vois pas un kilomètre à faire avec le cheval, c'est rapide. Il monte devant et à ce moment-là, juste au moment où il rentre dans la ville, il prend les rênes du cheval, il fait, ho, oh, oh, ho, et il crie, au secours, au secours, au secours, faites descendre cet imposteur. La police intervient, il l'arrête. Attends, lui, il a le symbole sur ses bottes de sa... Euh, de son... Comment on appelle ça ce qu'il y a sur le cheval Sa selle Merci pour votre aide, vous êtes toujours aussi pareil que moi. Oufren, est... donc c'est évident que c'est à lui. L'autre, euh, il est habillé comme un SDF. Il n'a rien du tout, le pauvre. Et l'autre, il est habillé comme un riche. Il a la cravache dans les mains. Quand ils arrivent au tribunal, le juge, il dit, j'ai une seule question à vous poser, on gagne du temps comme ça. Qui tenait les rênes Alors, tout le monde témoigne, c'est lui. Il y a une loi qui dit, même si tu as les preuves d'achat chez nous, la loi, c'est celui qui tient les rênes, c'est le propriétaire. Et là, le riche, il dit, ben, il a pris les rênes. Il ne fallait me laisser derrière, il ne fallait pas le mettre devant. Et ça, c'est le Magui de Douvna qui explique, le cheval, c'est la vie. Le Yetzerara, il se fait passer pour un miskin. Allez, c'est pas grave, laisse, hein, hein. Ben, sauf il te prend les rênes. La loi dans le monde d'en haut, c'est celui qui tient les rênes, qui est le propriétaire du corps. Tu laisses tes pulsions dans les mains du Yetzerara, tu es foutu. C'est lui qui prend possession de ton corps. Tu lui donnes pas les rênes. Tu le laisses derrière. C'est pour, pour ça qu'on dit tous les soirs dans la prière. Il est derrière ou il est devant Pose la question. Il est nous devant ou il est derrière. Parce que dans les deux cas de figure, ce que veut le Yetzerara, c'est prendre les rênes de ta vie. Il n'y a pas plus fort au monde, comme on l'a dit hier, Ezugibor, Akovachetstro, qui est le héros, celui qui surmonte. T'as envie de te mettre en colère, t'as envie de frapper, t'as envie de crier, t'as envie d'insulter, et malgré tout, tu, oh, tu fais comme, euh, comment il s'appelle le feuilleton Il se rappelait quand il était petit. J'ai oublié, toi, je Kung Fu, Kung Fu. Il se rappelle quand il était petit. Oh, Yang Tse Kyang. Ou Fren, Elohim, al vous sortirez pour aller travailler, servir l'éternel de votre Dieu sur cette montagne-là. Et comme c'est marqué plus loin, car vous, les enfants d'Israël, vous êtes mes serviteurs. Abadai M, mes serviteurs, Asher Otseti Otam, Eretz Mitzrayim, je vous ai pris du pays d'Égypte pour que vous me serviez. Où est-ce qu'il va en venir d'après vous? En âme. 
זכות עצומה ונוראי לזכות להיות בדרגת עבד השם. Seulement, les hommes n'ont pas encore compris la valeur extraordinaire et le mérite hors du commun que d'être un serviteur de Dieu sur terre. Du plus haut degré qu'il a eu, Dieu lui donne le compliment de Eved Hashem. Alors vous savez qu'il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de servir Dieu. Il y a Eved qui veut dire serviteur. Yesh Bene, Badim Lachem et les enfants. Et hier, il y a un troisième degré, Yedidim. Avruyam, Yedid Hashem, les amis de Dieu. Alors, c'est quoi, euh, quoi ces trois degrés différents Sujet qu'on a déjà développé à maintes reprises. Liot Eved Hashem signifie servir Dieu dans la crainte, comme un serviteur qui craint son roi. Banim, on ne dit pas à son fils, dis-moi, tu me crains On dit à son fils, est-ce que tu m'aimes C'est servir Dieu dans l'amour. Et c'est quoi être l'ami de Dieu Yedid Hashem. C'est quoi être ami dans ce cas-là Un, c'est la crainte. L'autre, c'est l'amour. C'est quoi le troisième Non. Crainte plus amour égale joie. Simcha. Un ami, c'est celui qui te donne en général de la joie. Quand tu n'es pas bien, tu vas avoir un vrai ami. Il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous le dis. Comme dit Rabbi Nachman, quand est-ce qu'on sait qu'un ami, c'est un vrai ami ou pas Dès qu'il y a de l'oseille. Chazak ou Baruch. Tov. Arek ha'ashan istalek moshe rabbenu ala shalom. Hein Moi, j'ai un ami... Que Dieu le bénisse. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup comme lui. C'est un des rares à m'appeler tous les neuf du mois pour lui dire, ça me sort, est-ce que tu t'es débrouillé ce mois Est-ce que ça va Tu t'en tu sors Ça inquiète beaucoup pour moi. Et il y a 7-8 ans de cela, je lui dis non, je n'ai pas trouvé de solution, mais manque encore la somme de 12 ou 13 000 shekels, je ne me rappelle plus. Et il me les a envoyés, je lui dis, mais tu n'as pas d'argent, comment Mais j'ai pris un prêt à la banque. Je lui dis, comment ça t'a pris un prêt à la banque mais j'ai pris un prêt, je ne voulais pas que tu manques pour payer la vraie C'est une vraie histoire. J'étais choqué. J'étais choqué. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça Il m'a dit, j'ai pas envie que tu t'inquiètes. Tu en fais assez comme ça. C'est d'avoir que tu trouves nulle part ça. D'avoir casé, tu trouves nulle part. Nulle part. C'est pas, il te donne, il a ce qu'il a. Tu feras un prêt à la banque pour. Je lui ai dit, ton salaire, il dépassera le salaire de tous les autres. Ce n'est pas la quantité, c'est la misirut nefesh. J'aimerais photo. Hein je sais pas, mais en attendant, il a eu le mérite d'acheter plus tard une maison à Jérusalem et une super voiture. Et... Bon, moi, je... En tout cas, il y a eu beaucoup de bracha qui est sorti de ça. Comme dit mon rave, heureux celui qui montera dans la barque du Rav Tuitou, Rabbi Ari Garbian. Si on fait Avoda, avoda de Kodesh, Bémet, on fait Avoda Amitit. Moi, je n'ai pas pour parler de nous, mais je parle de ma femme, je parle du Rabbi Non, je parle de, 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 de Lionel, toute l'équipe qu'on est, la vérité, Avoda de Kodesh. Naomi, bien oui, Naomi, j'ai oublié. Ma petite, je n'ai pas vu. Yosef. Qu'est-ce que tu as fait Moi, la zo Écoutez bien. Ou le vache, il Adam liot regae had be hayav. Eved hachem amiti. Écoutez bien maintenant. On est à la pointe de la question de Pessah. Écoutez bien. Écoutez bien. Mahi. Apisgat achag. Quel est le summum de la réussite de cette soirée de Pessah, chez Adam Yergi, Shov Sof Shou Eved Hashem. Arrêt, qu'est-ce qu'on commémore à Pessah La sortie d'Égypte. Qu'est-ce que vient de nous livrer ici il y a Nuka dans Shemot Pourquoi je vous sors du pays d'Égypte Pour que vous atteigniez un but ultime, la pointe des pointes. Venez me servir, me servir. Donc après, il redit encore Avadim Israël. Il y a nous qui nous dit, hé, hey, sois pas idiot quand tu lis la Torah. Regarde ce que Dieu te marque à maintes reprises. Je te sors du pays d'Égypte, tu as été esclave chez Pharaon. Tu l'as servi, tu n'as pas pris d'argent. Tu l'as servi, tu as pris des coups de fouet. Il t'a jamais dit merci. Moi, je te donne le monde futur. Moi, je te protège. Je te donnerai le shalom, l'abondance, des enfants, la geoula, le holamaba. Je vous donne tout, juste une chose. Est-ce que vous pourrez ressentir une seule fois que vous travaillez pour moi les Shem Shamaim Et c'est pour cela que tout le céder de Pessah, d'un côté tu dois te sentir Ben Chorin, un homme libre, un roi. Tu manges sur le côté gauche comme les rois. Il te dit, tu sais pourquoi Parce que celui qui s'annule pour moi, moi je fais de lui un roi. Et donc c'est quoi le but ultime, dit le Yanouka ici Malazog Dolahim Mikol. Il n'y a pas plus grand et plus élevé de toutes les mitzvot 
ולוואי שיזכה אדם להיות רגע אחד בחייו עבד השם אמיתי. C'était la phrase que j'avais dit. Ça veut dire que toute l'année, on est toujours en train de courir, on fait les fêtes. Le soir du céder de Pessah, Dieu nous dit, tu as jusqu'à Hatzot Laïla, une heure moins dix à peu près, une heure moins, moins de quart, pour manger la ficomane. Prends ton temps. Ouais. Mais dans quel but Il dit, tu vois, je vais te donner un céder. Là, tu lèves la coupe de vin, là, tu fais ceci. Même si c'est pour provoquer des questions, bien sûr, pour le céder de Pessah. Il te dit, mais tu sais pourquoi Je vais montrer à tous les anges qui se sont opposés à la création de l'homme. Quand je vous ai donné la Torah, les anges ont dit, pourquoi tu la donnes à l'homme Ils ne te serviront pas, vient la fête de Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, il vient avec tous les anges. Il descend sur les tables, il dit, qu'est-ce que tu as dit Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem, écoutez bien ce chidouche. Il va observer les cœurs de chaque juif à table pour voir particulièrement qui même pendant une fraction de seconde se sent éveil d'Hachem. Les Shem Shamaïm. Est-ce qu'une seule seconde, vous allez voir comment ça va se passer. Ah, encore un cœur vers de vin, mais pas trop. Euf, encore la matza, ne dis pas ces mots-là pendant le céder, fais tout dans la joie. L'examen du céder de Pessar, c'est de voir comme un serviteur. Le roi, il l'appelle, euh, tu peux m'apporter un verre d'eau euh, Tu me gonfles. Hein Si Qu'est-ce qui se passe Il dit, un serviteur, à Kol Bessimcha, Baruch HaShem, donne-moi du vin, tu le bois en l'honneur d'Hachem. À Kadosh va avoir un seul moment, un seul sourire pendant la Gada de Pessar, du début à la fin jusqu'à Shir Hashirim. Et après l'étude jusqu'à la nuit, si Dieu veut que tu te plonges dans la nuit, Ketsadou, comment est-ce que Bezrat Hashem, tu vas vivre ce céder de Pessah Est-ce qu'une seule seconde Regardez qu'il vient les mots, il le marque en gros caractère. Malazog Dolahi Mikol. Mikol, c'est la pisga des pisga, c'est la pointe qui va écrire l'histoire. Ulvai Shiske. Plutôt ciel que chaque juif pendant le céder de Pessah, particulièrement où l'année recommence. Yot Rega Echad, un seul moment. Qu'il se sente une seule fois dans sa vie, un seul moment, un trait Eved Hashem Amiti. Qu'est-ce qu'on a vu chez Moshe Rabbeinu qui appelait Eved Dieu lui a donné la Torah. Les démons n'ont rien pu faire contre lui. Il a été capable de défendre le peuple d'Israël. Son visage s'est éclairé de lumière. Il lui a donné les tables de la loi qui sont venues la fortune de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah porte le nom de Moshe Rabbeinu. Il est, libé, il est le libérateur premier, il sera le, le dernier libérateur. Il a tout eu. Il a tout eu. Moshe Rabbeinu a tel mérite que jusqu'en 2024, aujourd'hui, son mérite est toujours sur notre tête. Moshe Rabbeinu nous protège. Tout ça pourquoi Parce qu'il a été Eved Hashem. Le but ultime de la Haggadah de Pessah et d'arriver au summum de ce qu'on peut atteindre, c'est de ressentir qu'une seule seconde, au moins une minute, une heure, annule-toi totalement pour laisser vivre Hashem tel que lui il veut, sans te plaindre, sans t'énerver. Hashem, il veut que quoi Que tu racontes, raconte. Que tu boives sur le côté gauche Bois, que tu manges, mange, annule-toi, annule-toi, vis ces moments et là tu as atteint l'ultime point pour lequel le Créateur du monde nous a donné la fête de Pessah, comme il le rapporte dans les psukim ici présents. Donc vous avez compris qu'une personne qui s'énerve à Pessah, il a absolument tout raté. Alors lui, il n'a rien compris, il n'a même pas de plume, il n'a même plus de points, il n'a même pas de stylo. Lui. Et là, Mashmaout Amuka Shelash Ben Chorim, Liot, Mishata, Ulgalot, Akochot Shelcha. Car qu'est-ce qu'on appelle un homme libre Écoutez bien cette phrase qui est fulgurante pour la psychologie. Un homme libre, c'est celui qui est capable de faire taire le mauvais qui est en lui et de montrer sa vraie personnalité par ses propres moyens, par le contrôle de son être. Et là, il faut qu'il arrive à un contrôle, à l'image de la matza qui est, sans rien, de l'eau et de la farine. Il faut que tu fasses l'eau. La farine, c'est quoi La farine, c'est le corps. L'eau, c'est l'âme. Qu'est-ce qu'il y a en toi Il n'y a qu'une âme et un corps. Il n'y a pas d'information. Il y a une annulation totale. Tout comme la matza s'annule, elle est toute fine. De la même façon, toi aussi, tu t'annules. Tu dois être tout fin pendant le céder de Pessah. Zeperou Shadaba. Belachen. Une cas le dogma est à Tzomer. Ne s'apek lo maïm avir. Vechon nitzrach lo le gadlo. Azay av shenatua ou amok badama ve eno yachol azud ve mekomo kol yamav. Im kol ze ben chorin ou. Et si tu vas dire, oui, mais attends, quelle belle image il donne le Yanuka ici. Magnifique. Il dit. Est-ce qu'il y a plus libre au monde qu'une plante en pleine nature Il dit, il y a de l'eau qui tombe sur elle, il y a la rosée. Ouais Oui ou non Elle est belle, regardez l'exemple qu'il donne. Maïm, les guidoules, il a besoin de soleil, il a besoin de tout ça. Est-ce qu'elle bouge de sa place Non. C'est parce que justement, elle est bien ancrée dans ses racines et qu'elle ne bouge pas de sa place, que c'est une plante libre. 
Si elle bouge de sa place, c'est qu'on l'a déracinée, c'est qu'elle est morte. Et je vais t'expliquer que le commencement du judaïsme, c'est quand tu as des racines qui sont bien ancrées, que tu ne bouges pas de ta place, entre le soleil de la vie, de vivre dans la matière, et l'eau qui est la Torah. Tu vois une plante, ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas bouger qu'elle n'est pas libre. « Ouais, tu ne peux pas Shabbat, ça a sourd, touche pas, prends pas, dis pas, ça me saoule. » La plante non plus, elle ne bouge pas. Mais ça n'empêche pas pour autant de s'épanouir, de grandir. Au contraire, si tu la bouges de place, elle meurt. Comme l'a dit Rabbi Akiva, les poissons qui sont sauvés par les requins, c'est dur d'être juif aujourd'hui. Tu as des requins qui veulent ta mort, antisémitisme dans le monde entier. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il dit Rabbi Akiva, le poisson, il a dit, euh, comment je vais faire Le renard lui dit, bah, c'est simple, sors de l'eau. Tu veux fuir, tu veux fuir le requin, sors de l'eau. Viens sur le rivage, il lui dit imbécile. Si je sors du rivage, euh, pardon, si je sors sur le rivage, ben, je vais mourir étouffé. Il dit ça, c'est les juifs. S'il quitte le chemin de la Torah des Mitzvot et qu'il pense qu'il a fui maintenant son identité et qu'il sache que sur le rivage, peut-être qu'il est sauvé du requin, mais il finira par mourir en s'étouffant. Parce que l'air qu'il respire n'est pas adapté à lui. L'air de la galoute, l'air de l'assimilation, ce n'est pas pour lui. Am Israël, il doit grandir sur sa terre particulièrement et respirer la Torah. Et c'est pour ça que Bezrat Hachem, j'invite de tout mon cœur tous les religieux du monde entier à venir nous rejoindre pour purifier l'air, Bezrat Hachem, et qu'on respire la Torah encore plus sur le pays d'Eretz Israël. Si tous les religieux étaient ici présents, alors ils te disent, ouais, mais c'est pas assez religieux. Ben justement, viens nous aider. C'est comme un meuble à lever qui est très très lourd. Plus on sera nombreux à le lever, et plus on y arrivera à le déplacer. Ainsi donc, Bezrat Hachem, j'espère que Kulanu, comme on le chante à Pessah, les Shana Abaha, Baruch Adonai Amen, Amen.